साइन रिफ कैटेड्रल देखने के बाद अब मैं सीधा जा रहा हूँ नेशनल गैलरी की तरफ और वो है लाइब्रेरी जो दिख रही है आपको वो है लाइब्रेरी शायद ये वही लाइब्रेरी है जो पहले पुलिस स्टेशन हुआ करता था अभी यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब वापस जाऊँगा तो मालूम पड़ेगा क्या ये वही लाइब्रेरी है क्या नहीं मुझे लगा था कि वो लाइब्रेरी है लेकिन वो लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक नेशनल गैलरी है और अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ अभी यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ मैं हालांकि बाहर निकलते निकलते वो वहाँ पर स्काई लाइन दिख रही है और वो रहा पैन पैसेफिक और मेरीटिस यहाँ से अच्छी अच्छी इमारतें दिख रही है अभी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही है स्काई लाइन दिख रही है सिंगापुर के तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बाई द वे ये सेंट एंड्रिस कैटेड्रल का मेन एंट्रेंस है जहाँ से मैं बाहर निकलने वाला हूँ सेंट एंड्रिस रोड पर ही आपको सेंट एंड्रिस कैथीड्रल और नेशनल गैलरी सिंगापुर दिख जाएगा ये यहाँ की मिनी स्कूटर तो वो छोटे छोटे स्कूटर थे क्या आपने पता नहीं वो कहाँ से मिलते हैं जीन से बात की दोनों ने कहा कि वो तो यहाँ पे रहते वो खरीद लेते लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा मुझे लगता है कि वो मिलता रहेगा पता नहीं दोस्तों ये ई स्कूटर और ये आपको रेंट पर मिल जाता है ये आपको दो सौ से लेके थाउजेंड रुपीज़ पर आ की बेस पर आपको रेंट पर मिल जाएगा डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल की ई स्कूटर लेना चाहोगे अगर आपको बिना चले या बिना पसीना पाए जैसे कि एक्सप्लोर करना है तो ये ई स्कूटर आपके लिए एक बड़ी ऑप्शन हो सकता है हालांकि एक जन 2020 को एक नया रूल पास हुआ है जिसमें आप इस ई स्कूटर को फुटपाथ पर नहीं चला पाओगे अगर आपने इसे फुटपाथ पर चलाया तो आपको तकरीबन 2000 हज़ार डॉलर का फाइन देना पड़ सकता है या फिर आपको तीन महीने की जेल भी हो सकती है हाल ही में बहुत से एक्सीडेंट्स होने की वजह से ही इस रूल को लाया गया तो अगर आपको ई स्कूटर को रेंट पर लेना है तो एक बार इस रूल को देख लीजिएगा या फिर आप इसका एक स्क्रीन भी ले लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर स्कूटर चलाना है वो राम मरीना बेसन जो ठीक मेरे सामने है फाइनली मैं नेशनल गैलरी सिंगापुर के पास पहुंच गया दोस्तों ये नेशनल गैलरी सिंगापुर जो कि एक आर्ट म्यूजियम है और ये ओपन हुआ था ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर टू में इस गैलरी के दो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है एक द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग और दूसरा सिटी हॉल फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग और सिटी हॉल को ही कन्वर्ट कर दिया था एक नेशनल आर्ट गैलरी में अगर आपको इस नेशनल गैलरी में जाना है तो इस गैलरी की जो एंट्री टिकट है वो लोकल्स के लिए तो फ्री है लेकिन एज ए टूरिस्ट आपको ट्वेंटी डॉलर देना पड़ेगा लेकिन सेवन टू टूल्व ईयर्स के बच्चे या फिर सीनियर सिटीजन को सिर्फ फिफ्टीन डॉलर ही देना पड़ेगा और अगर बच्चे छः या छः साल से भी कम उम्र के हो तो उनके लिए टिकट फ्री है और जो नेशनल गैलरी पर आप लिखा हुआ देख रहे हो मजूला सिंगापुरा वो बेसिकली एक नेशनल एंथ में सिंगापुर का और ये जो नाम आप देख रहे हो सिंगापुरा ये पुराना नाम है सिंगापुर का और ये एक मलय वर्ड है सिंगापुरा और ऐसा माना जाता है कि इसे संस्कृत से ही लिया गया है यानी कि सिंगापुरा मतलब लाइन सिटी और ठीक नेशनल गैलरी के सामने एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम है पडंग पडंग इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम है और जिस पर एन डी यानी कि नेशनल डे परेड टू की काफ़ी तैयारी हो रही थी फिर कुछ तस्वीरें खींच कर हम यहाँ से आगे निकल गए प्लान चेंज कर दिया मैंने और सोचा कि अभी सीधा जाके मल लाइन देख लूँ क्योंकि पिछली बार वही नहीं देख पाया था क्योंकि तो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पर क्या कुछ रिपेयरिंग कुछ काम चल रहा था वहाँ पर इसलिए इसीलिए ढक के रखा था उन्होंने तो अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ और वही देखने है कैसे भी करके मुझे तो बस अब वहीं पे जा रहा हूँ और मेरे जो सामने जो बिल्डिंग दिख रहे बड़े बड़े स्काई लाइन वहाँ पर है वो जो दिख रहा है पिरामिड की तरह वो है और मैं बात करते करते रुक गया क्योंकि सामने से कोई स्कूटर काफ़ी तेज़ी से चलाते हुए आ रहा था इसी के वजह से इसे फुटपाथ पर बैन किया गया वो जो दिख रहा है पिरामिड की तरह वो है पेन पैसेफिक
पास में ही एक एक्सप्लानेट अंडर पास है जहाँ मैं होते हुए चले जाऊँगा मल्लाइन पार्क की तरफ सीधा निकलूंगा मरलाइंस के लिए इस अंडर पास में तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती ही रहती है जैसे कुछ लोग यहाँ पर डांस करने आते हैं कुछ एक्टिंग करने आते हैं कुछ स्केटिंग की प्रैक्टिस करने आते हैं हालांकि अभी रात के आठ बजे तो बस शायद पंद्रह बीस मिनट में मैं पंद्रह या बीस मिनट में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ तो वहाँ पर पहुँच के फिर आपको मरलाइंस भी दिखा देता हूँ पिछली बार नहीं देख पाया था लेकिन इन बार देख के ही जाऊँगा हेलो दोस्तों अभी मैं माल लाइन जा रहा था तभी जाते जाते मुझे ये दिखा ये बेसिकली एक बहुत बड़ा हॉल है यानी कंसर्ट हॉल है और यहाँ पे बहुत सारे कंसर्ट्स होते रहते हैं और एक कंसर्ट होने वाला है यहाँ पर जो कि दस दस अगस्त को है साढ़े सात बजे एस्प्लानेड कंसर्ट हॉल इसका नाम ही है एस्प्लानेड कंसर्ट हॉल और ये नाम रखा गया है एस्प्लानेड पार्क जो उसके पास में ही तो बस उसके ऊपर से इसका नाम रखा गया एस्प्लानेड कंसर्ट हॉल यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंसर्ट्स होते रहते हैं जो कि अभी होने वाला है दस तारीख को यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं सीधा निकल गया मालान पार्क की तरफ फाइनली फाइनली इतने मेहनत के बाद देख ही लिया उसे मैंने अब बस पास में जाके मैं फोटो भी निकालूंगा और वीडियो भी निकालूंगा और आपको भी दिखाऊंगा काफी रोशनी है यहाँ पर और बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर सेल्फी खिंचाने के लिए तो फोटो निकाल रहे हैं बहुत से लोग आए यहाँ पर सेल्फी निकालने के लिए फोटो खिंचा रहे हैं तो बस मैं भी यहाँ पर आया हूँ फोटो निकालने के लिए तो नहीं हालांकि निकाल तो दिए मैंने थोड़ा बहुत पे बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली आके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप सिंगापुर में आया हूँ मैं पहले भी लग ही रहा था लेकिन ये सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो स्काई लाइन है यहाँ की वो देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है और नाइट व्यू तो काफ़ी बढ़िया है दिन में तो अच्छा दिखता ही है सिंगापुर लेकिन रात में तो बहुत अच्छा दिखता है और एक बैंक भी दिखा है मुझे वो है मे बैंक वो दिख रहा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं लेकिन वहाँ पर वो पीला बोर्ड है उसका येलो बोर्ड में लिखा हुआ है मे बैंक करके यहाँ पे सारे एच एस बी सी भी एक है और डी बी एस एस है और ओ सी बी सी बैंक यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादातर बैंक ही दिखाई दे रहे मुझे तो और फुलेट ऑन होटल भी दिखाई दिया है मुझे जो कि बहुत 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 अच्छा है 
और इतना तो कंफर्म है कि बहुत ज़्यादा महंगा ही होगा कि हम जैसे बजट ट्रैवलर्स के लिए तो ये अफोर्ड करना मतलब बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़रूर यहाँ पे रह सकते हो ये एक फाइव स्टार लग्जरी होटल है जो सिंगापुर रिवर के पास ही लोकेटेड है बाई द वे द फुलेटन होटल की तस्वीर मैंने मरीना बेसेंट्स के 56 सिक्स फ्लोर से खींची थी जिसके बारे में आपको मेरे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा और उसी वीडियो में मैं इस फुलेटन होटल के बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ रात के ये 49 नाइन पी हो चुके थे इसलिए मैंने कुछ तस्वीरें खींचकर मैं लाइन स्टेच्यू देखने के लिए आगे निकल गया फाइनली आ गया मैं मॉल लाइन के यहाँ पर और पानी कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है यहाँ पर मेरे पे तो बस थोड़ा दूर रहना पड़ेगा मुझे और फिर जाके आगे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक तो निकलने का कैमरा भी यूज़ कर रहा हूँ तो चाहता नहीं कि मैं उसे ख़राब करूँ तो बस अभी थोड़ा दूर रह के वापस आगे जाके आपको दिखा दो जब तक ये कैमरा भी ढक देता हूँ मैं और फिर आपको दिखा दो Too drunk and too scared and lied to you. If only you knew I would die for you. One of us, one of us, gotta say the obvious. No. Light show is starting. Light show is starting. Light show is starting. Light show. इस शो का नाम है स्पेक्ट्रा ये एक लाइट एंड वाटर शो है और ये संडे टू थर्सडे नाइट 8 पीएम और 9 पीएम को रहता है और फ्राइडे एंड सैटरडे नाइट 8, 9 और 10 पीएम को रहता है और ये शो सिर्फ 15 मिनट्स का ही होता है शो तो हो गया है बस फिर भी मैं यहीं पर खड़ा हूँ हालांकि मर लाइन का थोड़ा नज़ारा देख रहा हूँ और वहाँ पर एक और एक छोटा सा मर लाइन भी है वो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ वो भी अच्छा है हालांकि इतना बड़ा ना बहुत छोटा है वो इसका ही बेटा रहेगा वो छोटा वाला तो बस अब मैं वहीं पर जा देख रहा हूँ और मर लाइन जो है वो एक्चुअली लाइन ऊपर से और नीचे से मोमेड तो दोनों का मिक्सचर है वो इसलिए उसे मर लाइन कहा जाता है तो ये बात तो कॉमन सेंस वाली मर लाइन यानी मर मेड प्लस लाइन इक्वल्स टू मर लाइन मर लाइन तो बस अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ आगे और आगे जाके आपको मैं छोटा वाला मोमेड आई मीन सॉरी मर लाइन दिखा देता हूँ आपको चलिए दोस्तों मर लाइन का मतलब है कि लाइन यानी कि शेर और म यानी कि सी लेकिन म वर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है मोमेड से इसलिए इसे कहते हैं म लाइन यानी इसका जो ऊपर का भाग है वो शेर का है और निचला भाग फिश का है मर लाइन का जो कंस्ट्रक्शन है वो नवंबर 1971 में शुरू हुआ था और अगस्त 1972 में कंप्लीट हुआ था 
and by the way it was crafted by the late Singaporean sculptor Mr. Lim Neng Seng and his eight children. अब यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ मलाइन कब देखने के लिए जो कि काफी छोटा है कंपेयर टू दी ओरिजिनल स्टेचू ऑफ मलाइन Gotta save the 